Good evening. Hello. Good evening. Hello, hello, good evening. Okay, guys, sorry. This is like, I guess I'm listening to other meetings. Okay. Okay, everybody. So, hold on. Hi everyone, good evening. Can you listen to me? Yes, I can listen to you. Oh, all right, thank you. Thank you so much. Yeah, I was listening like to other people as well here. All right, so thank you everybody for, for joining. Uh, I see Cesar is ready. Madeline, thank you. Edith, hello. Milagro, hi Milagro. Uh, I see also Veronica is right there. Hi, Veronica. Doris as well. Silvia, mm -hmm. hi, Silvia. Hi, teacher. I can see also Sandra Beatriz. All right, nice to see you, Sandra. And I see that Elizabeth está conectándose también. So thank you, everybody, for, for joining today's class. How was your weekend? ¿Cómo le pasaron? ¿Cómo estuvo su weekend? Estuvo bien, teacher, sin novedades. Ok, nice, nice. That sounds super good. What about the rest? ¿Cómo estuvo su weekend? How was your weekend? Everything good? Uh, it's relaxed. Ok, Relax. did you sleep? Relax, teacher. Did you sleep a little? Yes. <laughs> ok, ok, so that sounds sleep, good. Sleep uh, and watch TV. Uh, I like ah. I like watch a uh, series. Ah, okay, okay. Yeah. What is your favorite series? Uh, in this moment, I I watching uh, Cobra Kai. <laughs> it's good. Cobra. <laughs> ah, okay, Cobra Kai. I didn't know that. One. <laughs> okay, that's a Netflix series, right? Yes. Hold on. Okay, okay. Okay, so that sounds super good. I like watching TV, but I don't have the time sometimes. So, uh, well, everybody, thank you. I guess the rest of the guys will be joining in a couple of minutes. It's super nice to see you one more week. All right. And uh, ya casi, eh, you know, el tiempo se nos va super rápido. So, estamos terminando la semana uno. It's going to be just a bit and we finish week number two. Así que su constancia eh, definitivamente tendrá resultados. So let's keep on working on it. All right, sigamos trabajando en sus objetivos, right? Eh, Sandra, oh, hello, Sandra. Veo también que se nos une Patricia. Sandra Patricia, nice to see you, miss. We miss you a lot. <laughs> Thank you. Ah, aquí see. estamos, aquí estamos. Eh, el viernes no pude estar, escribí en el chat que se me hacía imposible, pero ya vi la clase, ya la tarea y ya estoy completa. Eso, excelente, excelente, gracias. Okay. Sí, igual, gracias por, por enviarme la tarea, estuve revisando también, enviando los reportes porque nos lo soliciten. Entonces, gracias por apoyarnos enormemente. Thank you. Eh, Ok, 
Okay, sorry. Son las fiestas en mi pueblito. Así que, it's like, oh my goodness. Sorry about that. You will listen to, to a lot of cuetas, but you know, <laughs> it's part of the show. Ada, hello, Guillermo, hello. Uh, good evening. I hope you're doing fine. I see your hand. <laughs> I see your hand there. Good evening and thank you so much for joining. Uh, les comparto mi pantalla and part of the things that we are going to be working. So today is session number five and it's uh, September the 28th, all right? We are going to finish unit number one y vamos a hacer un repaso. Esto significa que ahora ustedes van a hablar muchísimo más. We are going to try to, uh, de recordarnos, we are going to try to remember everything you have studied, eh, repasar un poquito, practicar speaking, listening, eh, y consolidar la unidad número uno, right? So, this is what we will be doing, review simple present, speaking practice, and the, and the classroom is yours. The show is definitely for you guys. Um, so, to get started, vamos a jugar un pequeño juego. We are going to go over a little game, que es de vocabulario, all right? This is called name five. For this activity, necesito que tengan el cuaderno. I need you to have your notebook ready, a pencil ready. Eh, si usan la computadora, okay, so have a, a Microsoft Word document ready, okay. So, no dictionaries are permitted, no, eh, no, no information extra, no translator is permitted, so solamente ustedes eh, y lo que recuerdan from previous classes, right? Me confirman cuando estén listos. Give me confirmation, please. Ready. Ready. Okay. Ready. Thank, thank you. Thank you, guys. Thank you for the confirmation. Andrew, oh, Andrew, tiene problemas con internet. Okay, I'll give you some seconds. Y me confirman, let me know, please. Is everybody ready? Me falta alguien? Am I missing anybody? No. Me falta alguien, chicos? Am I missing anybody? No? Oh, Levantenme la manita there just to, to know. No, right. Christian, hello, Christian. Thank you so much for joining. How are you? Ready? Okay, thank you, Edith. Thank you, Sandra, for your confirmation. Okay, very good. Okay, everybody, so this is the activity. It's called name five. So les voy a mostrar, I'm gonna show you one category. Y tienen que escribir cinco. You have to write five words, no oraciones, sino five words que corresponden a esa categoría. For example, imagine I tell you, write five last names. So van a escribir solo cinco apellidos. Ya Torres, Trinidad, Girón, eh, you know, Perez, Lopez, etc. So you have to write them and you, as fast as you can, okay? Cuando terminen, uh, when you finish, so you can say finish. And everybody stops writing. Todos dejan de escribir. Everybody stops writing, okay? So the activity is super, super quick. Tiene solamente un minuto. You have a minute to complete the activity. But si alguien dice, Finished. En 10 segundos, es, ahí termina. That's the end. Okay, so, are we ready? Yeah, yeah, yeah. Remember, it's solamente un minuto. It's only one minute. No dictionaries, no translators, okay? <laughs> so, it's only you and your brain. Okay, comencemos. Cuando la primera aparezca, tienen un minuto para escribir todas las que se le ocurren. Son cinco solamente. Five words con esta categoría, okay? Okay. So, Number one is, oh, number one is this. Name five names of countries. Five names of countries. Write them. Write them in your notebook. Write them. Si alguien termina antes, say finish or say done. 
Down. Down. Oh, okay, everybody. Stop it. Stop it. Dejen de escribir. Stop writing. Remember, cuando alguien diga finish, we stop writing. Okay. Eh, creo que escuché la voz de Guillermo, I believe, or Christian. No estoy segura. I'm not sure. Don Guillermo. Guillermo. Cristian. All right. So, Guillermo. <laughs> ¿Quién dijo primero Don? Who said Don? Christian. Okay, Christian. Let's go with you. Christian. Tell me five countries. Are In you... English, no Spanish. <laughs> okay, Argentina, no. Brazil, England, Spain, and Japan. Uh -huh. Okay, very good. Yes, you got a point. Very good. So, Christian, I'm going to write it in the chat because I forget. Christian has, Christian has one point. Very good, Christian. That's okay. All right, next one. Let's go for the next category. La siguiente categoría, next category. Ready? Todos listos? Are you ready? Deme confirmación, please. Give me verbal confirmation. Yes. 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 Ready? Next category. Ah, da -da -da -da. Name five vegetables. Fast, everybody, quickly, do it quickly, quickly. Really? Nice, thank you. <laughs> that was Cesar, right? Yes. Yes, okay, very good. Everybody, stop it. Cesar, five, tell me five. Uh, tomato, yeah. onion, uh -huh. carrot, potato, yeah. lettuce. Okay, very good. And lettuce, yes, excellent. Okay, tomato creo que es fruta. I think it's a fruit. Ah, okay. I believe tomato is a fruit, but you got a point. <laughs> so very good, Caesar. That's okay. You got it. Nice. So Christian Gwen, Caesar one. Girls, come on, girls. Let's go for it. Ready for next? Are you ready for next? Yes. Yes. Excellent. Let's go for number three. Remember, lo más rápido. Presionemos como nuestro cerebro que recuerda vocabulario. Okay. Next one. Let's go. What? Three, two, one. Go. One minute. Five birds. Five birds, everybody. Go, 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 go. Finish. Nice. Who's the finish? Who's the finish? Me. Doris. Very good, Doris. Okay, Doris. What do you have? Walk, talk, write, speak, and sing. Yes, excellent. Okay, very good. That is got one point. Okay, we have two more. We have only two more guys. So there it is, Christian and Caesar. Nice job. Everybody, you can do it. You can do it. Come on. Next, ready? Are you ready, Madeline? Are you ready, Madeline? Mm -hmm. <laughs> yes, I'm ready. Okay, okay, let's go. Go for next. Five daily activities. Everybody, five daily activities. Quickly, quickly, quickly. So, five daily activities. Done. Okay, thank Done. you. Thank you. That strong voice belong to that was Guillermo, right? Yep. Okay. <laughs> Guillermo, what do you have? Five daily activities. What do you have? Study. Mm -hmm. Work. Eat. Okay. Sleep. Work. Okay. Yeah, that works as daily activities. Thank you. So I got Guillermo also with one. Okay, that's all right. And this is the last one, okay? Maybe this is 
Easier? Yeah, this is easier. So let's take a look. Name five animals. Five animals, everybody. Five animals. You got a minute. You got a minute. Darn. Okay, very good. Very good, very good. Who said don't first? Christian. Christian. Okay, tell me the five animals, Christian. <laughs> uh, tell me, Christian, what do you have? Elephant, tiger, lion. Ah, está escribiendo todo esto bien. Muestra de qué fue, no. <laughs> no, it's fine. <laughs> No, está haciendo okay. trampa. Elephant, exactly. lion, tiger. Monkey. Monkey. Mouse. Mouse, ok. So, no, yeah, let, vamos a darle un punto. Let's give it a point. No lo vi, así que I don't know. <laughs> ok, I don't know. I'm going to trust Christian. Ok. So, Christian, you got two. Christian. I think I have one last. Yes, I have one last. Yeah. This is the last one. Name five TV programs in English, no Spanish, no novelas in Spanish. Don. Nice. Who said Don Veronica? <laughs> wow, that was fast. <laughs> that, was... <laughs> that was fast. Um, the Kim uh, Turner Monarch, uh, Sonny Boonies, um, Outer, Outer Blanc, and en, en, uh, Enola. No, 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 Okay. Eh, uh, Roy E. Order. Okay. Chicago Fire. Repetida. Okay. Si es ahí. Ah, Chicago PD, Chicago Fire. Okay, okay. I mean, yeah, that's uh, that's totally good. Yeah, that point was for for Veronica, but you got it, guys. Very good. <laughs> ya decía yo que rápido los escribió. <laughs> no, but you got it, and that's important. Está dentro de mi vocabulario. <laughs> And yeah, I mean, yes, it is vocabulary. <laughs> and it's good. Okay, everybody. Nice job, everybody. That was very, very good. Okay. And the idea is, you know, to, to remember something and remember just vocabulary. So let's go ahead with the next activity I got. Let's take a look at this vocabulary that we have here. Okay. It says vocabulary and we have verbs. You can see here only verbs, only actions. Okay. For example, clean, mop, sweep, brush. So let's start by repeating, by practicing pronunciation, okay? Uh, maybe we are going to practice only the verbs that we don't know. So please activate your microphone and repeat after me. Okay, clean. Clean. Mop. 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 Up. Sweep. 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 Organize. 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 Arrange. 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 Try. 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 Type. 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 Miss. Miss. Okay, maybe these are the verbs that are new, okay? 
los que tal vez no los reconozcamos, los que no nos sabemos. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? What I want you to do, guys, es vamos a escribir oraciones pos, eh, positivas. Let's begin with positive sentences. Necesito que escojan cinco, choose five, de todos estos verbos, de ser posible los que son nuevos para ustedes, ¿ok? Seleccionen cinco verbos y escriban oraciones. Primera persona puede ser con I, con you, con my friend, con my coworker, my mother, my sister. And uh, les voy a dar un par de minutitos, les voy a dar cinco minutos. So write the sentences, please. Si gustan, le pueden tomar captura. So, así les queda eh, si no reconocen algún verbo, right? Teacher, what the meaning of arrange? Okay. Or what are the different with uh, organize? Um, they are synonyms. They are synonyms. So there is no big difference. Arrange es como organizar, pero más reuniones. En organize puede ser algo más físico, pero en realidad se usan igual. Por ejemplo, okay. eh, usted puede decir, voy a organizar una reunión. I'm going to arrange. arrange. Para reuniones, lo más común es decir arrange meetings. Okay. Uh -huh. Exacto. Um, so here's some hello, good evening, Jennifer. Hello, Jennifer. Hello, uh, Luz. Hello, hello. hello. Buenas noches. Hello. Hey, teacher, can you Buenas. explain me, please, uh, the activity, please? Yes, of course. Uh, estamos haciendo un repaso. Today, vamos a uh, practicar simple present. Entonces, tenemos acá un par de verbos que son conocidos por ustedes. And uh, ahorita solo vamos a hacer oraciones, right? So, escoja cinco verbos, select five verbs, y hagamos oraciones. Puede ser con tercera persona, I'm, she, etc. Ah, ok. Thank you. Simple present. Yes, simple present, please. Uh, veo que tenemos también a Fátima. Thank you, Fátima, for being here. Me falta... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ya le tomaron captura. Puedo right. eh, retirar la, la picture. Yes. Puedo retirar my PPT. Ok. So, give me a second. Mm. 
So guys, eh, let me go for attendance. Eh, solamente me ayudan con la cámara, please. Y diciéndome present para que queden el registro en support que, que acá estuvieron, right? So, Fátima. Present teacher. Present. Thank you, Miss. Uh, Ada. Thank you, Guillermo. Present. <laughs> Guillermo, Christian. Present. Thank you. Eh, Luz. Present, teacher. Elizabeth. Present teacher. Thank you. Sandra Patricia. Present. Thank you so much. Uh, Edith. Present. Thank you. Sandra Girón. Uh, Sandra, my goodness, Silvia Girón. <laughs> <laughs> ya le cambié el nombre, Silvia. <laughs> Present. Thank you, Silvia. Uh, Francisco, creo que todavía no está acá, right? Francisco Eduardo. Uy, uh, no, yes, Francisco. Ok. Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you. Gerson. Yes, right? Present. Thank you, Madeline. Present. Madeline, eh, Verónica. Present. Thank you. Doris. Present. Thank you. Eh, María Milagros. Present. Thank you, Milagros. Eh, Jennifer. Present. Thank you. Andrés. Oh, Andrés dijo que tenía problemas, ¿verdad? Y César. Present. Thank you, everybody. Casi, casi estamos completos. Almost a full house. Ok, todos terminamos. Is everybody done? Yes. Yes, yes. Yeah. Ok, excelente. So, listen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer grupitos pequeñitos, right? Y como estamos practicando simple present tense y queremos ver si todos los compañeros got it, you know, vamos a decirle las oraciones que tenemos. And uno de los compañeros las va a decir en negativo, all right? For example, if I tell you, I like uh, chocolate ice cream, se los tiene que decir en negativo. She don't, What would like, it she don't like uh, chocolate ice cream. She doesn't like chocolate 
Hi, Juan. Excellent. Right. So, you say them in positive, and the rest of the group, all los compañeros, van a hacer las negativas. They will make them negative sentences. Uh, like you don't, she doesn't, okay, etc. La idea es practicar, so as many as you can. I will give you some minutes y ahorita les envío el link, uh, I mean, la invitación, give me a second. Okay, everybody, invitation sent. So go and join the group, please. Es que se escuchaba house. Yo. Ah, esa es la última. <risa> Perdón, vaya, entonces sería. My she. Own... Ah, vaya, ya. Yeah, no. <risa> Perdón. She. My own mode the living room, me dijiste, ¿verdad? Yes. The living room of the house. Okay. She mop dancing the living room of the house. Tendría que llevar primero el, o sea, she está bien, pero el dancing antes del mop. Entonces sería, ah, sería she doesn't mop Ajá. the living room of the house. Ajá, así es. Ya lo hace negativo. Hola. ¿Qué pasó, Gubani? ¿Qué pasó, Gubani? Ok, hoy voy con la mía. Bye. My brother, he, uh, my brother sent emails for the clients. He doesn't 
send email for the for the client. Clients. Clients. Entonces sería he doesn't for mm -hmm. send for the clients. Yes. Sí. Okay. Yeah. I voy con la mía. He cleaned the car every day, every Saturday in the morning. He cleaned the car every sub, sub Sunday in the... I like to sweep my house. I like? I like to sweep, sweep my house. I don't like uh -huh, to sweep I, my house. I don't like. It's negative. Yes. Continue, please. Uh, the second is John organized the meetings. John organized the meetings. Repitan, por favor. The meetings. Sí. John, John organized organize, or, organize the meetings. Okay. It's negative. It's, hmm. John, John doesn't. Doesn't. No se escucha bien, Eddie. I not ha, I not eh, I not have problem. Perdón. Send send email in the job. Email email. In the she doesn't im, no, she doesn't send send email, email in, the job. In, in the job. Doesn't. 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 Send email yeah. in the job. Yeah. Otra. We study student in the evening. We does we doesn't we, we don't, don't study we don't, we don't ah, sí. study tiene toda la razón we porque para in the tercera persona don't yes. study we don't Study in the evening. Study in the evening. University. No. Evening. Tarde. Tarde. Afternoon. No. Tarde es afternoon. In the evening. Noche. Uh -huh. Noche. Noche. Evening. Evening. Okay. Yes. Eso no lo entendí, lo puedo repetir. We don't study in the evening. Oh, yes. Yo, yo university te escuché. Yo dije, sorry, sorry. Estudio in the <laughs> evening. Va. They clean your room. They don't clean your room. Uh -huh. they, they don't clean. Clean. They your don't own. clean your room. Yes. Isaac, otra, otra con verbo porque eh, un ese verbo es un, un adverbio simple. de Ajá. un adjetivo calificativo ha puesto ahí entonces es por entrar tarde ya ves no, solo ha puesto el verbo to be o sea ha puesto is Ajá. 
Entonces, digámosle otra, va. I like. Es correcto, yo los escucho. <risa> no, que hable Isaac. Inventate una ahorita, te voy a decir cuál es. Clean, mop, sweep, brush, reel, organize, make calls, sleep, try, understand, send emails, type, stay, study, miss, work. Ya nos sacaron. No, no, la teacher ha puesto la... la para que lo vea Isaac. Para que lo vea Isaac. No, 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 sí, no, porque... no, I'm sorry. Se las comparto para que Isaac las tenga. <risa> Pero Isaac está Much, todavía. Muchas mucha gracias, muy considerado. Eh. Quiero ver. She's... Eh, or she's read a... Isaac. Little book. Lo que pasa es que está mezclando, está, está mezclando el verbo tubico con otro verbo y no se puede, por la regla gramatical. Uh, Tiene que ser, she read the book, uh -huh. she read the book, she clean the house. We organize. Uh -huh. No, ocupa el verbo ahí. Send emails. Uh, I miss you, decirle. <laughs> <laughs> Ya, yeah, va. <laughs> she clean your room. Sí. Uh, Vaya, Guillermo, en negativo. No escuché por estar. Yo no te gustaba. <laughs> por she estar clean riendo. Her room. <laughs> por estar haciendo maldad. <laughs> yeah. <laughs> ok. Isaac, very nice. Solo Isaac, eh, la es siempre, ¿verdad? Right? So, no, no, se le, no se le olvide. She cleans. Es teacher, ¿y cómo se pronuncia eso? Es una persona understand. Understand. Uh -huh. She understands. Understand. Understand. Okay. Uh -huh. Remember, solo es el sonido de she understands. Uh -huh. Una pregunta, una pregunta. Eh, ¿Esa O es etiqueta o es letra en este caso? Etiqueta. El, el, el etiqueta. circulito. El circulito. <risa> <risa> Entra temprano a clase, hombre. Esa no, es, redonda. es un circulito. No, muchas gracias, la disculpa por la interrupción. No worries, no worries, go ahead. Ok, guys, negative, negative for Isaac. Try, try. Va usted, don Guille. Ok, and can, I can try to pick up the street tomorrow. Ahí. Okay. Okay. Hi everyone. Thank you. Sorry, I'm just coming around. Terminaron? Did you finish? Do you need more time? One minute, two minutes, or are you ready? Five minutes. Um, <laughs> <laughs> what? One hour. <laughs> No, no, I mean, no, just five minutes. Okay, okay, okay. I mean, yeah, solo para considerar como van los demás as well. Okay, I will give you a couple of minutes. If you need to practice as much as possible, right? So make okay. it difficult. Hagan las difíciles para, para Christian, for Doris, for Sylvia, for Ada. Make it difficult for Sandra as well. <laughs> okay, I, I will see you in five minutes. No, five minutes is too much. I will give you two. <laughs> I'll give you two minutes. Okay. okay. Thank you. No me queda claro a mí esto, la verdad. Estoy bien confundida. Vamos a llamar a la teacher. Aquí está la teacher ya. Hi. I was around. <laughs> tell me, tell me, what is your question, Milagro? Teacher, yo tengo una gran confusión. La verdad, no me queda claro en cuáles pronombres debo de usar don't y en cuáles doesn't. Ok, ok. Si le gusta, le comparto mi pantalla. Me Son pronombres, ver. ¿verdad? Claro. Uh -huh. Sí. Uh, ok, hagamos una lista de los pronombres. So we got I, um, you, they, you. we. Ayúdenme con los demás. Sí. <coughs> He, she, it. She. He, she. He. He, it, she. Se fue la teacher. 
No, acá estoy. Solo que ah, desactivé oh, el audio. Give me a second. He. She. It. Ok. So, eh, ¿Cuáles son terceras personas? He. She. Singulares. He, she, okay. He. She. And it. All right. So, esos de acá, los de abajo, she, he, and it, lo consideramos tercera persona singular. Significa que con ellos, ellos se van a tratar siempre de forma bien especial. Si es negativo, ¿qué utilizo con ellos? Como digo, por ejemplo, a él no le gusta, no sé, no se me ocurre nada de comida. <ríe> ok, lo, los frijoles, por ejemplo. He doesn't eh, eat beans. Sorry, she, doesn't, she doesn't eat broccoli. Exacto, exacto. Entonces, tercera persona singular, cuando se tenga he, she, or it, va a cambiarlo a doesn't. Este doesn't solo significa no. She doesn't like. He doesn't like. ¿Qué sucede si cambio en vez de he y yo vengo y digo, sí, sir? Estoy diciendo lo mismo, ¿ya? Exacto. Entonces sería sí, sir. Por ejemplo, a él no le gustan los Looney Tunes, let's say. Sería Caesar. Caesar doesn't, doesn't like uh -huh. Looney Tunes. Exactly. So Caesar doesn't like Looney Tunes. Si yo vengo y digo, por ejemplo, eh, Luz, right? Y digo, a Luz le gusta, I don't know, Luz, ¿qué le gusta? <laughs> Okay, por ejemplo, postres o los dulces. Ah, ok. So, a ella le gustan los dulces. ¿Cómo digo no, eso? No puede escribir ahí en, 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 el, en la pantalla los ejemplos que estamos diciendo, teacher. Fíjese que no me permite. Déjeme oh, compartirle does, un documento diferente. She does like candy. Uh -huh. Ahorita, permítame, le voy a abrir un documento porque eso no me deja hacer cambios. They don't, we don't. She doesn't. Entonces, si se fijan, tenemos I don't, tenemos you don't, they don't, we don't. Y el único cambio sucede cuando yo tengo she, he, and it. She doesn't. Uh, yes, exactly. So I'm going to change it. Y cuando yo tengo ellos, pero recuerden, siempre que es negativo, ¿verdad? Yo vengo y yo digo doesn't. ¿Qué sucede con el verbo? En negativos yo nunca cambio el verbo. Por ejemplo, I don't like, you don't like, they don't like. Oh. We don't like. Uh -huh. Pero, ¿y qué pasa cuando yo llego hasta, por ejemplo, acá? She doesn't. Es lo mismo, she doesn't like. Yo no cambio el verbo. Voy a cambiarlo siempre y cuando esto sea positivo. Pero si yo digo doesn't, no lo cambio. Eh, Milagro, ¿estamos un poquito mejor? Are you ready? Are you like, eh, un poco más claro con esto? Are you understand? Perdón, perdón, teacher, dijo que sí. lo cambiaba si era positivo, el verbo. Correcto, correcto, pero acá, mira. Cuando esto es, por ejemplo, cuando yo no quiero decir algo, un statement que sea negativo, sino que, por ejemplo, yo vengo y digo milagro. Y digo, ella, Milagro tiene un negocio, right? She has a business. Porque es tercera persona. La tercera persona de have es has. ¿Ya? Eh, vengo, por ejemplo, con Caesar y digo, Caesar eh, plays soccer. ¿Ya? 
eh, vengo y hablo del perrito de Edith, que no sé si tiene. Coffee. <ríe> And I say, oh, coffee. Your name coffee. is coffee, yes. Like coffee. <laughs> okay, so coffee, um, I don't know, it sleeps a lot. Si se fija entonces, he cambiado el verbo. It sleeps, plays, and has. Terceras personas positivas, voy a cambiar el verbo. ¿Ya? Si tienen dudas, let me know. En negativo no cambia el verbo. Correcto. En negativo si yo no fuera puedo. pregunta? Uy, si fuera pregunta ya la vamos a ver. <ríe> so hold on a second. Ok. Debo de apuntar eso mm. porque sinceramente... Vaya, tómele nota, no se preocupe. Pero oh. eh, estamos bien con esta parte. Are we okay with this? Yes. 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 Okay. Teacher. Okay. Okay, so um, mm, mm, I believe time is almost over. Eh, so vamos a regresar porque tenemos un par de actividades un poquito largas. No largas, pero sí que involucra más tiempo. So um, let's go back. Le voy, a, voy a invitarlos a la otra. Miren, give me a second. Gracias, teacher. You're welcome. Thank you. Gracias, compañero. Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Oh, just let's give them some minutes. Guillermo, go ahead, ¿cuál es su pregunta? Quería ser en privado, pero igual. Estamos, oh, sorry. Estamos, estamos, estamos en, el, en el grupo y una de las compañeras dijo, eh, la última pregunta en positivo dijo, my father read too much. Entonces, eh, teníamos eh, la duda, nada más, de cómo era en negativo y en tercera persona. No sé si usted nos puede ayudar, me imagino que sí. Dícteme la porfa. Eh, la pregunta, la, la, la oración positiva que dijo la compañera, dijo, My father, read too much. Okay, so la duda que tienen con esta es cómo va, cómo va la estructura. Sí, en, en tercera persona tenemos nuestras dudas. Y negativo. Y negativo, exacto. Ah, vale. Entonces, chicos, me ayudan. Eh, my father read, me le falta algo. ¿Qué hace falta? No sé. Gracias. Gracias. Uh -huh. uh -huh. Yes, ok. Vamos a, ahora ayúdenme con la negativa. ¿Cuál sería la bueno. negativa de esta? My father, my father doesn't read too much. Very good. Uh, yes, that's all. That's it. So my father reads too much. 
my father doesn't read too much. Acá le agregó S porque es positiva. Acá no le agregó S porque eh, ya tengo el auxiliar que es doesn't. Entonces no usamos el he. Porque está eh, en tercera persona. Se lo estoy comentando sí, lo que a es... otra persona. Entonces, my father sería tercera persona. Sí, lo que sucede es que recordemos que estos, eso de acá arriba, she, he, and it, se llaman pronombres. Significa Ajá. que toman el lugar del de nombre, nombre, right? Entonces, si usted quiere decir my father, está bien, no hay ningún problema. Eh, por ejemplo, digamos que eh, voy a decir el nombre de mi papá en vez de my father, ¿ya? Yeah? Digamos que se llama, no sé, Antonio, you know. So, Antonio reads too much. Pero yo no quiero decir el nombre tampoco de mi papá. Vengo y digo he. Eh, en realidad no estoy cambiando la idea, no estoy cambiando como lo que quiero expresar. Lo único que cambio es quizás qué tan eh, personalizado yo estoy haciendo esto. Si digo he reads too much, yo ya tengo que saber por adelantado de quién estoy hablando, porque no se referencia a nadie. Si usted dice my father, a mí ya entendí que se trata del papá, no importa el nombre. O usted puede decir Antonio, si ya sé de quién estoy hablando. Entonces no hay ningún problema acá, yo puedo utilizar he, Antonio, or my father. Y estamos diciendo exactamente lo mismo. So we are saying the same. No sé si, like, I confuse you. No sé si la confundo en esta parte. O se refiere al hecho de decirle a alguien más lo que dijo. Exacto. Oh, exactly. gotcha. I gotcha. Ok. So, imagine que so, eh, esa es mi oración, right? My father. My father reads too much. Eh, digamos que lo dijo Sandra, all right? Como es ella, la referencia ya no sería my, porque mi papá no es el mismo que Sandra, ¿ok? <ríe> so yo vengo y sí, Sandra, I gotcha, I gotcha, ya le entendí qué, qué parte es. Como es ella, yo quiero decir su papá. ¿Cuál posesivo voy a utilizar para decir su papá? Your father. Your, pero your es a menos que yo esté hablando directamente con is, ella. Hey, your father. Is, um, mm, pero father. Sandra, Sandra. Her, her. Ah, Sandra es femenino. El posesivo her. de femenino es her. her. Este her. her no me hace referencia al papá. Este her me hace referencia a Sandra. Exactly. So her father doesn't read too much. Imagínense que el papá fuera de Andrés, que no está acá. Right? Estamos hablando un poquito de Andrés. Como Andrés es masculino, entonces yo vengo y la referencia uh -huh. es... Exactly. His father doesn't read too much. Digo my father porque es el mío, right? Pero si es de ella, sería her. Si es de oh. él, sería his. Yes, y si okay. es de nosotros, ya, yeah, yeah, I got gotcha. you. Yeah. Y si es de nosotros, sería? Fa our father. Exactly. Posesivo de nuestro. Our oh. father. Oh. Our father. Our. Yes, very good. Mm -hmm. Very good. Un poquito más claro? A little bit? Yes, thank yes. you. Okay, you're welcome, you're welcome. Gotcha. Okay, everybody. So, if this is like super, super clear, eh, antes de, de avanzar, déjenme pasar asistencia one more time porque me hacían falta todavía like some and I need to make sure que ya los anote a todos. So, give me a second. Solo I'm gonna like check here quick. Okay, okay, okay. I got. Okay, let me see if um, I was missing. That. Give me just a quick second. Isaac, are you here, Isaac? Yes, right. <laughs> yes, Present. we were talking. Thank you, Isaac. Uh, Francisco, Francisco, creo que lo acabo de ver por ahí. Thank you, Francisco. Nice, nice. Okay, okay. Very good. Mm -hmm. Yes, that's you guys. Okay, very good. So, si tienen otra pregunta, please, eh, no se queden con la duda. Don't keep your doubt. Ask questions, okay? This is very important. Y esas preguntas como la de Sandra son bien importantes. No, vamos a repasar un poquito. Preguntas. Let's go over questions now, okay? So, Questions, necesito otra vez, do and does. But now, guys, I need you to complete it. 
I need you to complete these questions with whatever idea comes to your mind. For example, do you sleep? ¿Con qué lo puedo completar? Do you sleep? Le puedo agregar una WH. Where do you sleep? When do you sleep? O solamente le agrego al final something like, uh, do you sleep in the early, sofa, early late, um, what else? Do you sleep in your workplace, <laughs> in the office? <laughs> okay, so I can complete it. Puedo completarle ya sea con una WH, con una pregunta de información, WH, o le agrego algo al final, right? For example, mm -hmm. here, does your sister work? Yo le puedo agregar, where does your sister work? When does your sister work? Why does your sister work? Yeah, so le puedo agregar una WH o le agrego información o un dato al final. Por ejemplo, does your sister work on the weekend? Does your sister work in the morning, in the afternoon, in a company? So, les voy a dar un par de minutitos. Try to complete it. And uh, estas preguntas también son modificables. I have given you the start, pero podemos agregarle acá algo al inicio, right? No solamente complement, but you can add here. Le pueden agregar algo más. Le voy a dejar el espacio to para que recordemos que ahí puede ir una WH question. For example, eh, la última dice, does your boss, su jefe, I can ask you, does your boss celebrate your birthday? Su jefe grita, does your boss scream? Does, I don't know, so you can complete it. O solamente, eh, who does your boss work with? So pueden agregarle algo más, right? I will give you five minutes. Si tienen dudas con alguna pregunta, si se les queda y no encuentran la... Like, Quieren saber si está bien, write it in the chat y se les reviso, right? Five minutes. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Este, sí. entre los verbos que nos puso, uh -huh. siempre he tenido la duda con respecto a este. No sé cómo se pronuncia, pero tiene la, eh, la T, la Y, la P y la E. Mm. Type. T-Y-P-E, mm. yeah, type. 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 Así mm -hmm. se pronuncia, type. Yep. ¿Y, type. Qué, qué, ¿Y qué quiere decir ese verbo? This one. When you are in the computer, in the computer, you don't write. In the computer, you type. So, in a notebook, Milagro, Como when you have a notebook... Claro. When you have a notebook, usted agarra un lápiz y escribe, you write. But in the computer, you don't have a pencil. In the computer, hace esto. So, esto digital. se llama type, digitar, teclear, exactly. This is type. Eso quiere decir ese verbo. Mm -hmm. Yes, digitar. That's why, cuando usted trabaja en la computadora, usted dice, voy a digitar un reporte. I'm going to type a report. Or oh. I type reports. Si es a mano, you can say, I write reports. Or you can say... Es voy... como escribir o redactar o... Sí, pero en la computadora, in the computer. So, type. Thank you. You are welcome. Como mecanografiar en la compu o algo así. Yeah, yeah, what happens? Escribir en la compu, escribir un, en, en Word, digamos. Exacto, exacto. Lo que ah. sucede es que escribir en un cuaderno es write y está bien. Pero en la computadora lo más indicado es que usemos type. Es como escribir, pero en la computadora. Uh -huh. ah. so por eso en que WhatsApp? nosotros decimos en, ¿En WhatsApp. WhatsApp? Type. You can say, I'm going to, no. En WhatsApp. Cuando yo lo. Cuando alguien me está escribiendo y el, y el teléfono typing. lo tengo en inglés, me dice typing. Yeah, you can use typing or texting. También se usa texting. She's texting me. Ajá, uh -huh. so you can say texting. Escribir. De mandar mensajitos. Ajá, uh -huh. and yeah, you're right. Dice typing. Porque es como con el dedito, right? So typing. Uh -huh. <laughs> Thank you. 
So, nice. Y, y con respecto a estos otros dos verbos que quieren decir lo mismo, organize. And arrange. And arrange. Mm -hmm. Quieren decir lo mismo. Eh, de cierta manera, yes. In Spanish, yes. Recuerda que hay muchos sinónimos. Hay formas diferentes de decir las cosas. Por ejemplo, watch, look, se puede usar eh, uh -huh. de forma similar. Uh -huh. So, organize and arrange se usan bastante similar. Pero, hay, uh -huh. por ejemplo, para reuniones, eh, yo le recomendaría que utilice arrange. Arrange. Yeah. So, voy a organizar una reunión. I'm going to arrange a meeting. So, arrange. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Thank you. Welcome. Uh, please everybody give me verbal confirmation when you finish so si tienen dudas go ahead and ask all right so no se queden con la duda please let me know y si ya terminaron let me know too Done. Oh, thank you. <laughs> thank you very much. Uh, one more minute. Please. Is everybody finished? Do you need more time? Done. Okay, thank you. What about the rest? Do you Done. Need... Thank you, Madeline. Do you need one minute, two minutes? Oh, yes, I'm listos. Are you ready? Fatima, Ava, no. ready? Yes. Okay, okay, gotcha, no worries. Elizabeth? Not yet. Okay. Don't worry. You can work on it. Francisco? Do you need more time? One Gen minute, please. Okay, it's okay. Jennifer? 
Do you need more time, Jennifer? No, teacher, I don't. Okay, okay. I um, thank you so much, Jennifer. We will have one minute eh, para que todos terminen, so everybody is ready with your questions, and we can start practicing. So no worries. Okay, everybody. So I'm going to start sending you the invitations. Si todavía les falta, no worries. In the group, pueden lograr terminarlas as well. Eh, but I also want you to, to listen to your classmates, como las han hecho, right? So you can get some ideas. Eh, join the groups. You will have 10 minutes to practice. Then we come back and we have like one more activity to go for. So everybody, join the groups, please. Go to the group. Go to the groups and practice as much as you can. Interview your classmates, right? Interview them. Berito, hello. Or Doris. Okay. Which type of food do your co-workers eat? Eat. Do your co-workers repeat please? Which type of food do your co-workers eat? Okay. Does okay, your I have 
that, 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 continue. You can also answer. You can answer the questions also uh, to to practice a little bit. Ah, okay. Yeah, try to answer the questions. <clears throat> Hi, baby. Edit your baby. It's like Hi. he Hi. likes it. <laughs> Hi, my. What, what is your oh boy's God. name? Hi. What is his name? Juan Ignacio. Uh, oh, I couldn't. Juan Ignacio. Ah, okay. Oh, he's very cute. <laughs> All right. Okay, guys. Yeah, so uh, the idea with the okay. questions, the idea with the questions, no solamente es revisarse están bien, right? Sino practicarlas. So you can ask the questions mm -hmm. to everybody. Uh, for example, Doris' question is, what type of food do your co-workers eat? Yeah? My yes. co- my, my co-workers type no, but my co-workers eat the Chinese food. Yeah, that's super good. What about everybody? Luz, what do your co-workers eat? What do they eat? Mommy, yeah. My co-workers eat pork meat. Uh, okay, okay, that sounds okay. Eddie, what about you? My co-worker is um, uh, China food. Okay, okay. So a lot of Chinese food. Nobody mentions Salvadorian food. <laughs> Okay. Uh -huh. No, my, my co-workers eat a lot of junk food. Yeah, and they eat pupusas all the time. So food very unhealthy. So comida like fast food, junk food, very unhealthy. Mm -hmm. Luz, what about your co-workers? Junk food. Junk food. Comida, com uh -huh. comida chatarra? Junk food? Uh -huh. Mm -hmm. Is the similar uh, fast food? Yeah, yes. The, the difference, the difference? Is, yeah, that fast food se prepara como en cinco minutos. For example, fast food is what? A chori, a torta, eh, what else? <laughs> a pupusa. Y creo que que le fat. No, fat, junk. Fast, uh -huh. but see. junk. Junk es como todo, sin importar si es rápido o de preparación rápida o lenta. Por ejemplo, el pizza, eh, churritos, you know. So, todo eso es, es junk food, toda la comida chatarra. Ajá. En fast, es solo lo que se prepara como súper rápido. Ajá. Como lo prefabricado. <ríe> Hamburgers is both. Creo que son ambas. I think it's both. Junk and fast. Eh, pudieron escuchar a Luz no, I couldn't listen to her no tiene desactivado el audio ¿eh? mm -hmm. pero la veo frisada, la veo congelada so I don't know Luz, can, can you listen to us? ¿nos logra escuchar? la veo un poquito frisada Hola. entonces I think it's uh, the connection eso Oh, yeah. Hi, Luz. Luz no se escucha. Can you listen to us? Quizás el internet se le, se le ha quedado, like, frisado. Okay, guys, in the meantime, revisen el resto de preguntas. Check the rest of your questions, and I will see you in a bit. So let's continue. Yeah. Ajá, ¿cómo era Guillermo que las estaba diciendo? ¿En cuál se quedó? Ah, y la otra, en la, de, en la, que, en la que vos me, me copiaste. Ah. <risa> Vaya, Sandra, defienda al guru, pues Sandra, vamos ah, a ver. Vaya. Vamos a ver. How often do you sleep and of week? 
Uh, what does sister work? Where does your mother live? What does your friend? How many co-workers in your company? Which do, which do you name the boss? Vamos, Milagro. Ay, no. <laughs> uh, uh, eh, Sandra, hi, hi, guys. Sorry, uh -huh. can you repeat? Can, can you please repeat your question? Basically, uh, this es una pregunta y, y como entrevistar al compañero, right? No, no solo revisar si está bien estructuralmente, sino también practicar un poquito las respuestas. Pero oh, eh, no, se no me cortó. Sabíamos. No, 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 no. Cortó, ah, okay, no worry, el audífono, yo la vi. No, 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 es que le escucho un pedacito <ríe> nada más. Tell me, Sandra. <ríe> Dice, what does sister work? Um, my sister, entonces, ¿cómo sería la, entonces la respuesta? Como yo estoy preguntando y otra persona me está respondiendo. Así. La pregunta es, where does my sister work? Ajá. Uh -huh. Sí, pero uh, lo, lo que sucede es que la pregunta es sobre su hermana. Exacto. Ajá. Entonces, es un poquito difícil porque si no lo sabemos, si no conocemos. Uh, eh, your sister. Uh -huh. your sister. Uh -huh. Podemos cambiarla. Where does your sister? Ajá, uh -huh. uh -huh. y eso es mejor. Uh -huh. That's better. Se me fue, uh -huh. se me fue, sí. Entonces, ah, no, no worries, no worries. Uh, es, uh, where does your mother live? Uh -huh. eh, uh -huh. What does your friend? Pero aquí sería, what does name your friend? Lo escribí cortado. Solo que en esa parte, mi, eh, Sandra. Sí. Creo que quiere, quiere decir cuál es el nombre de tu amigo, ajá, right? Ajá. Entonces, si usted lo dice en español, es cuál es. Ah, what is. Ajá, exactly. Ya no lleva das. Solamente what is your friend's name. Ok, uh -huh. your friend's name. Ok. Y, how many co-workers in your company? Yes. Sí. Uh -huh. y, y entonces. Yeah, yeah, I think it's good. Solo que no le escuché el R. How many co-workers puse? Entonces el R, ¿dónde va? ¿Dónde iría? How many co-workers are R. in your company? R. Yes. Ok. Are in your company. Uh -huh. Los demás están súper bien. The rest are really, really good. Uh, and now, probablemente solo podemos preguntarle al resto. So you can ask the guys las preguntas que ya tiene. For example, uh -huh. how, guys, how many co-workers are in your company? In uh -huh. my company, there are like, I don't know, maybe like 60 teachers. What about in your company? How many co-workers are in your company? Uh -huh. Uh -huh. Y así practicamos respuesta también, pregunta respuesta. Ok, eso nos faltó. So guys, uh -huh. so guys, los dejo tres minutitos más. Practice as much as you can y nos vemos in a bit. I'll see you in a second. Yes, they co-worker clean in office. Ok, next. Do, does your boss type in the computer? Yes, she... He, es tú. Bueno, puede ser ella también. Yes, Ajá. she. Yes, she... Le voy a repetir yeah. la pregunta. Does your boss type in the computer? Yes, she... She type in... Computer. Ok, vaya. ¿Quién sigue? Verónica. Verónica creo, sí, sí. Eh, a Silvia. Yeah. 
<laughs> uh, do they like to eat pizza? Do do like the pizza, me dijo. Do do they like to eat pizza? Do they? Uh -huh. ¿Qué significa, Verónica, en español? Uh -huh. Que este, a ellos les gusta comer pizza. Mm. Do they? Así es. Uh -huh. No, that's a very good question. I mean, lo entiendo, por ejemplo, como, do they like pizza? Like, do Madeline and Fatima like pizza? Do they like pizza? Uh -huh. I don't know. Pero es que yo lo escuchaba como day de día, por eso es que... Ah, no yeah. Well, de hecho, <laughs> yo también así lo escuché. No, no. Day, day, ajá. Es la misma pronunciación, tiene razón. Do they like to eat pizza? Uh -huh. Do they like to eat pizza? Uh -huh. Ah, ya no sé si le gusta, pero a mí sí. <laughs> In English. <laughs> I like it yes, they, yes, they like it pizza. Does my friend live in Japan? Does my friend live in Japan? No, she live. Live de vivir. Live or life? Live. Live, live, de vivir. Uh -huh, live. Japón. I, I think it's live. Uh -huh. uh, so that's my friend live. That's okay. my friend live in Japan. Mm -hmm. Correct. Okay. No, he doesn't. I don't know. <laughs> <laughs> no tengo nadie que yo para allá. Mm. Uh, <laughs> <laughs> Does she study English today? Um, Repeat, Vero, please. To make it more specific, to make it more specific, change she for the name of one person. Like, does Fatima, uh, does Madeline, uh, be more specific. Does Madeline study English today? Yes, she study English today. Nice, nice. Much better and more specific. Very good. Uh, does, uh, do you have pets in your house? Yes, I have a pet in my house. Tengo problemas ahorita con el internet. No sé si ustedes me están escuchando. Ahora sí le escuchamos. Ahora bien. Sí, le escuchamos. Si gusta, nos comparte sus oraciones. Sí, fíjense que tengo problemas ahorita, no sé si me escuchan porque no les escucho nada a ustedes. Sí, sí le escuchamos, Luz. Sí le escuchamos. Hola. Ay, Luz. Sí, le escuchamos, Luz. Creo que Luz salió. Ya salió. Estaba salió. teniendo dificultades uh, with the internet. Y yeah. ya voy a regresar. Ok. Okay, guys, eh, ¿cómo vamos? Are you finished? Did you finish your questions? Are you ready? Did you practice your questions? Yes? Yes. 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 Okay, okay. Are you ready? Yes. Yes, okay. ready. Okay, very good, very good. Let's go back because we have one more activity to do. So let's go back, please. I'm going okay. to finish. Okay, everybody. So thank you so much for coming back. Uh, thank you. Thank you. Um, I was listening to you guys and super nice job. Uh, las preguntas bien acertadas, you know, they were complete and they were like very, very good. Uh, también escuché que estuvieron practicando respuestas, muy buenas respuestas. Uh, 
So, entendieron la pregunta y la respondieron correctamente. So, very nice job. That is very important porque significa que nuestro listening está mejorando. So, siempre como palabritas que se nos van a complicar y usted se queda pensando, ¿qué dijo? What is this word? Pero lo importante es que usted la pueda responder, right? That is the most important thing, all right? Now, I got one more activity for you guys, and this is going to be um, in, in groups, okay? In a smaller groups. So it says, create a short conversation using the following words and present it. Hemos estado revisando simple present tense. Unit number one, revisamos how much and how many, okay? Entonces vamos a combinar todo. ¿Qué vamos a hacer? a crear una breve conversación utilizando todas las palabras que están acá. All the words that you see here. So think, pensamos en un ambiente, think about a situation donde podamos agregar esto, right? Like for example, I am with Caesar and I tell him, hey Caesar, I like your shirt. How much is your shirt, right? Oh, I really like it. It's very, very nice. Um, and then, I don't know, you can start asking more things, asking more questions, pero la idea es que utilizamos todo, everything that you see in this slide. So you have how much, how many, money, la palabra money, bonus, ya revisamos bonus, monthly. ¿Cuál es otra forma de decir monthly? Do you remember monthly? What is monthly? Mensualmente. Mensualmente, exactly. So monthly. Every month. Every month, exactly. Monthly or every month. Then we have types. Doesn't arrive. Absolutely. All right. And can you repeat? Okay. So vamos a intentar combi eh, combinar, like combine every single thing que tenemos acá. Eh, deme un segundito porque vamos a hacer grupos mucho más pequeños. We are going to make a smaller groups para que podamos practicar as much as possible. And then you get ready for this. So, let's get started. Remember, es una conversación. This is like a little conversation, okay? And uh, incluyen todo. Include every word that is here. Tienen 15 minutos to prepare it. Y luego venimos y la presentamos. 15 minutes. Nos vemos a las... Um, 30, 50, oh my goodness, 15, 48. See you in the 15 minutes. So everybody go to your groups and let's start practicing. pasar en la conversación o hacemos una conversación donde salimos todos así digo ya así todos va. participemos los cuatro solo. yo solo va perfecto uh -huh. hello good night how hello. are you va, entonces si quiere comienzo yo va. Vamos a hello eh, milagro good night Milagro. How are you? Entonces, Milagro va. Milagro. ¿Qué vas a decir, Milagro? Milagro. Ah, <risa> que me. <risa> bueno, voy a decir que me siento. Como dijiste, how are you? Entonces, yo ah. te digo. Uh, 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 absolute, absolutely, absolutely fine. 
Oh, Absolut bien, bien, absolutamente bien, absolutamente bien. ¿Y por qué no pones mejor very good? Muy bien. Muy bien. Porque estoy tratando de utilizar las palabras que nos dijo ella, Gerson. Ah, absolutamente. Pero es que muy, 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 muy rápido. Pero absolutamente en otra cosa. En otra cosa. En otra, en otra, ajá. Very good. Uh -huh. Y entonces tú puedes preguntarle también a ella, ajá, eh, bueno, por eso que le decía, es más complicado hacer cuatro, cuatro pues líneas. Pues claro, por eso te digo, o sea, de que tenemos que ir metiendo las palabras. O sea, sí, por eso es que sería... Me... De saludo. No, no, ah, el saludo. Pero el problema es que si nos saludamos todos los cuatro es bastante, bastante... Claro. Entonces, por, eso, por eso decía yo que mejor se hagan una, una conversación estándar para dos personas... Para... Metiendo y todo. Y ahí lo podemos nosotros poner, ¿verdad? ¿Les parece? Yes. A mí sí. Va. Yes. Hello, milagro. Digamos, un ejemplo. Entonces, si digamos a Verónica le toca a Abelaine, Abel, Abel, ¿verdad? Abelaine. 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 Dice, hello, Abelaine, o hello, everybody. Hello, eh, eh, el nombre, ¿verdad? Hello. How are you? Very good at you, ¿verdad? Very good. Mm -hmm. Nice. Thanks for, for asking. Okay. okay. Uh, de qué vamos a hablar en el diálogo entonces, cuando ya entramos a la idea. De yo creo pago. de que es como que, yo siento como que, que Cristian puede ser un vendedor de muebles o algo así, y Sandra puede ser la compradora, porque hay, o sea, tenemos todo para que él te venda algo. Ok. <risa> Vamos. Vaya, puede preguntar how much, Sandra puede preguntar como cuánto cuesta el televisor, por ejemplo. How much the TV? How much? The TV. The TV. O podemos decir, can you help me? Así como, ¿puedes ayudarme? Mm -hmm. No, sé. no ya mm -hmm. sé. Entonces tú dices, ¿Cómo puedo ayudarte? Ajá. ¿Cómo puedo ayudarte? Ajá, ¿cómo puedo ayudarte? Ah, pues eh, después de, gracias por preguntar, puedes decirle eso tú. Ajá. Presentarte. Hello, my name is Christian. No, ya, ya estuvo. Ya pasó. No, how, how, can I, how can I help you? Sandra? How can I? Es que los vendedores son una frase. Cuando, cuando estamos en una tienda, los vendedores son una frase. Ajá, si te puedo ayudar en algo. Pero ese es el eso significa how can es I help you. Como, para como hemos empezado la, la, la conversación, pues ellos ya se conocen. Ajá, digamos de que eran amigos de Pachiá. Ajá, acabar los encontramos. <risa> en la Vaya, how I can help I help you, Sandra? How can I help you? Help, help you. Uh -huh. uh, how much on the computer? Vaya, el, computer. Uh, the computer. Uh -huh. The Mac computer. How much? How hey, much? Sandra, in this day, I have with off, I have an offer no. with you. No, permita, me you. Christian, vamos despacio. Vamos escribiendo. <laughs> Vaya, entonces dijimos, ¿cuánto cuesta el computador? Y Cristian le dice. Uh -huh. Se lo va, va a decir que... Uh -huh. es, le responde ese y le dice que, que este tiene una buena mes. oferta. Ajá. Pero este pues, mes se encuentra en oferta. Ajá, ajá. Pero no sería monthly, sino que sería month, ¿verdad? Para, no, para, sería para, monthly. Para en tan monthly Eso lo creo... podemos ocupar cuando vaya a decirle Después, como cuántas cosas. Después, que lo vaya pagando. Ajá, okay. Vaya, in this moment, va. In this moment. In this day, I have. Eh, oh, to, va, today. in this day. Today I have a offer. Today, uh -huh. Today de acuerdo que va a decir. Yo todo lo estoy copiando. The computer. Eh, we have. We have the guest. I the have offer. A, I have the offer I for you. A offer. I have an offer for you. Ah, es solo para mí, lo sé. Sí, 
Sí, porque no, porque usted es la que me está preguntando. Pues, eh, si hubiera más personas, la que depende de la cantidad que haya, se lo lleva. Pues. Buen okay. vendedor, buen vendedor. Uh -huh. Entonces le ponemos eso y the price is $200. Dollars. Y, y tú, así como, what? $200? Really? What? Oh, 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 what? Can you repeat the, play, the price? ¿Cuántos dólares vale? Por ejemplo, después yo le puedo preguntar a, a Fátima, um, ¿You receive bonus for sales? ¿You receive bonus for sales? Y usted, mm, Fátima, puede yes. contestar. Ajá, cabal. Yes. I receive one, two, three. Como para hacerlo un poquito más largo, ¿verdad? I re receive eh, two bonus. Yes. Ok. Vaya, eh, después Silvia le puede preguntar a, a Fátima que si cuánto quiero ver que si cuánto gana quizás porque ahí quiero ver o alguna otra. Where did you come from? Where did you Where do you live? I live in Ciudad Delgado. Okay. And Same you? too. <laughs> Same too. <laughs> yes. <laughs> yeah, I never hope. <laughs> oh. <I> never hope. <laughs> <laughs> okay. I know que the, the Chile, she like the watermelon to Ada. So like, so, so like it. <laughs> <laughs> it watermelon, uh, she doesn't like TV. She like uh, drink milk. I know, say no. The ¿Ah? microphone, the microphone. Oh, put on. I don't like a, a <laughs> drink the pin, the greenness, vinos, guay. I no, like a. Uh, he's drink, drink a milk. <laughs> no, 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 tampoco. <laughs> I like it, a watermelon. No. I like a pet. I don't I don't I don't like a cat. Dog. Mm. Where is your work? I don't have any pet. Ada, where is your work? Eh, muchas cosas. Check the patient, check the exam the laboratory. En rayos X, at, um, then the system, the, uh, then the series, and the only, only, 
only and where is uh, where is activities. Uh, where is uh, your work especially cirurgy but, by an uh, for a doctor what I think Guillermo's question is like the, the name of the hospital, right, Guillermo? No, mm -hmm. donde es su trabajo, le pregunto. Like, like hospital hospital is medico quirúrgico. Mm -hmm. He is a doctor, right? Yes, a doctor. Yes, a judge. It's a very, very uh, profession. Uh, you, Do you like I it? love you. <laughs> I like you. <laughs> Very, very oh. much. <laughs> <laughs> it's very important. It is. It's very uh, ayuda. I, I very help and a lot much. Uh, a lot of people. Uh -huh, a lot, is, a lot and, of people. And it's a difficult job. It's a very difficult uh, job, I think. No, and very not dangerous. Difficult. It's not difficult. No, no, no. I, I think it's <laughs> no. <laughs> I, I, I think it's difficult and I think it's dangerous. No, dangerous, no. <laughs> really? <laughs> no. It is not dangerous for you? No. I mean, because I don't know. I think I think it's just difficult because you're a doctor and your job is to save lives. So that's difficult, I think. And I mean, it's super important, but it's difficult. And now with the coronavirus, I think it's dangerous. Sí, dangerous. Ah, you see. <laughs> but do you like it? Do you like your job? Do you like it? Yes, I like. Okay. She said, I love that job. Yes, I love ah, okay. profession. Okay. <laughs> Jennifer, and you, what do you do? I'm engineer. Ah, Industrial okay. engineer. Nice. I work, I work in Genial La Cabaña. Ah, okay. Okay. Do you work in San Salvador? No, uh, central, office, central office is in San Benito, but it, the Plant. production is mm -hmm. in Paisnal. Mm -hmm. Near Aguilares, right? Yes. Mm -hmm. So do you I work in Aguilares. Oh, you live in Aguilares? Yes. Right now you are in Aguilares, are you? Yes. Ah, okay. Yes. I mean, because of classes, we are like far away. Let me see if I remember Doris and Francisco. You are accountants, right? Yes. Mm -hmm. Business administrator. Oh, yeah, business administrator. <laughs> I always, I don't know why, I got the idea that you are an accountant too. <laughs> okay, <laughs> you're a business administrator. And Guillermo, uh, what do you do? Okay, mechanic engineer. Oh, oh, oh I didn't know. Mm. Okay, so we got to the car. <laughs> <laughs> yes, yes. It's difficult. So, uh, yeah, but but it's like mechanic. Industrial mechanic, not uh, no, uh, no, no, no. Uh, it's, it's, it's uh, my specialty is in the hydraulic. Uh, oh, in machinery. Yeah. yeah. Oh, okay. And selling, mm -hmm. calculating, uh, the repairing, the fabricating. Okay. So not only with cars, but machinery. No, 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 no. It's industrial. Yeah. Mm, it's industrial. Okay. So it's like like you are your jobs are similar, I think. Jennifer, do you work with machinery or do you work with with in production? In production. Ah, okay. I inspection and in equity and medio ambiente. I in the what? I'm sorry. In equity and medio ambiente. Uh, okay, so that is like what? <laughs> Wait, what is the area? <laughs> oh, like like oh, because you work oh because you work with food. 
Okay. Yes. I got uh, everything related to processes. Yes. Right. Mm -hmm. Okay. And the ways. With the company. Mm -hmm. uh -huh. and, 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 the, and the ways. The, um, the like, for example, the, la melaza the, and all that stuff, right? Exactly. Mm -hmm. the, eso es el medio ambiente, pero mm -hmm. en la parte de los alimentos verifico que el alimento no se contamina. Uh -huh. mm -hmm. oh. So the quality control. Yes. Quality okay. control. Gotcha. And it's on the mm -hmm. yeah, on the chewer. Okay. Nice, nice talking to you guys. Yeah, hey, this was this group is very complete and it's very good. You were speaking English, so congratulations. <laughs> very nice, everybody. I will pull you, okay? Let me give me just a minute. I will stop this meeting and let's go to the other. Hello, Luz. Hola, teacher. Oh, ahora sí le escucho. I can listen to you. Me escucha. Sí, ahora sí. Oh, nice, nice. Gracias, gracias por, por volver. Yo sé que estuvo. Sí, yo sé que tuvo dificultades con, con la conexión, pero no se preocupe. Gracias, gracias. Igual por estar acá. Vamos. ¿Pudo practicar con los compañeros? Fíjese que no. Me salí, me incorporé en otro. De ahí se me paralizó. De ahí entré a otro. Y, y me tuve que salir porque no, no, no tenía la sincronización. Y después me quedé sola. Ah, bueno, no se preocupe, no worries. Eh, podemos practicar listening, vamos a escuchar a los compañeros, all right? So, no, no se preocupe, no worries. Ya vamos a practicar. Tu morro va a tener doble práctica, así que, <laughs> así que no se preocupe. Okay, everybody, so thank you so much. I was listening to you guys and super good. Me gustó mucho que los grupos donde estuve escuchando eh, estaban hablando inglés. They were speaking English. Se presionaban, incluso se decían, in English, in English, I like it. Very nice job. So that's very good. Eh, de hecho, I, I really like it porque, porque se nota, you know, que, que tienen las ganas de que estamos mejorando con listening. Your speaking is getting better. Así que super nice. I really like it. Volunteers. No sé si tengo un par de volunteers. I don't know if someone would like to start o escojo victims. <laughs> I like to choose victims too. So, any volunteer? It's a short presentation. Solamente incorporando todas las palabritas that you have there. No volunteers? Okay. Eh, Guadalupe. No. <laughs> no, you told me. Okay. So, Guadalupe, diga mi número del 1 al 20, please. Tell me a number from 1 to 20. Ay, Guadalupe, no lo escucho. I cannot listen to you. Digo, Luz. <ríe> Hola. Dígame el número del 1 al 20, Luz. Del 1 al 20. Yeah. 15. Ok. 2, 5, 15. Verónica, hey, Vero, you are number 15 on my screen. <ríe> ok, so, Vero, ¿quién estaba en su grupo? Who was in your group? Estaba. Milagros. Ok. Estaba este Herson. Ok. Y Aveline. And, uh, oh, no, okay. Aveline. Aveline. Ok. Milagros tiene Aveline. muy buena suerte. Siempre es emocionada <laughs> for some reason. Por eso creo que se está eh, riendo de Ok, guys. So, please, let, let, us, eh, let us listen to your presentation. ¿Quién sería? ¿Quién me acompaña? ¿Ah? Hagamos lo que estábamos haciendo. Ah, va. O sea... Entonces. Vale. Hello, Herson. How are you? How are you? Creo que no te está escuchando. Uh -huh. Ah, pues lo... Vale. Con usted, Milagro. Hello, no. Milagro. How are you? Fine, Veronica. And you? Fine, thank you. Where are you work? I work in the bank. Really? Yes. 
How many co-workers do you have? How many co-workers do you have? I have I, 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 I have a lot of co-workers. Acuérdate que lo escribimos. No, pues no, eso no lo anoté porque yo solo anoté lo de how many clients visit in your bank. Donde, y respondíamos, monthly visit. Pre, pregunta, pregunta eso entonces. Va. How many clients visit in your bank? Monthly visit us 1,000 persons. Nosotros lo dejamos a medias. Uh -huh. Don't worry, don't worry, it's okay. I listened to some of the words already. That is good. Eh, Berito, solamente recuerde que how many, le, pre, le pido un número, how many co-workers are in your company. So usted puede decir 20, 40, y está súper bien, oh, right? How many, cuando usted escuche how many, le está pidiendo un número. How many brothers do you have? How many, eh, you know, pencils, etc. that do you have? Let's be the numero, right? Very good, girls. Very nice, everybody. Emojis for them. That was very good. Eh, you got it. We listened to this. Uh, that was pretty, pretty good. Okay. So let me go with Vero. Vero, please. Escoja la siguiente persona and the last person. Select next person, please. Mejor con número. <laughs> Vaya, pues dígame el número. <laughs> Tell me the number. 17. 17. Silvia. Hi, Silvia. You are my 17 here. Uh, 17. So, Silvia, ¿quién estuvo en su grupo? Who was in your group? Edith. Fátima. And Sandra. Okay. Sandra Patricia. Patricia. Yes. Ah, okay, okay. Very good. So let me listen to your uh, No, yo, no, Sandra Beatriz. Sandra, ah, Patricia. Sandra Beatriz. No. I'm sorry. <laughs> I am sad, very sad. Oh, okay. Okay. <laughs> oh, <Lisa. laughs> okay, okay, girls, go, go, go. <laughs> okay, Edith. Hi, Fatima. How much the TV? Hi. The TV costs 200. Sandra? How many TV in the store? There are 20 TV. How much monthly is that for the TV? Monthly TV is 30 gold. You receive bonus for the silence? Fatima? Yes, I receive two bonus. Sandrita? Can you repeat, please? Yes, I received two bonus for the salus in the morning. That's it, teacher. <laughs> <laughs> Thank you. Very nice, girls. That was very good. I like the part of, could you repeat? <laughs> that was very good. <laughs> That was very smart. Okay. Okay. Very good. I, I like it. I listened to the how much and how many. I listened to the monthly. Okay. So I think we got the meaning of the word and that was very good. Okay, everybody. I, I really like it. I think it's pretty good. Uh, so in general, good grammar, you know, good use of vocabulary. Estamos agarrando fluidez a little bit more every day. Así que excelente. Super, super good. Now, guys, um, well, just to finish up today's class, eh, siempre el little reminder, eh, continuemos con la unidad número dos, la iniciamos mañana, pero si pueden adelantar con las unidades y no esperar como mucho, super better. Eh, algunos, eh, solamente como un comentario general, algunos yo creo que me eh, quedaron un poquito bajitos con las notas, pero no estoy segura si porque no me completaron todos los ejercicios. 
Así que si este es su caso, si para el, el reporte anterior de notas eh, les hizo eh, falta o no completaron alguna actividad, porfa, pongámonos las pilas en este y que no les queden actividades sin completar, porque eso les baja bastante el porcentaje. Entonces, recordemos que es un 8, o como un 80% el que necesitamos alcanzar, right? eh, Gracias por la puntualidad, gracias por estar acá las dos horas. Eh, remember que Insafor nos está, es, bueno, está auditando que está conectado eh, que la, 120 minutos right, diariamente. Así que su asistencia es súper importante y aparte del hecho que estamos logrando hablar inglés y espero que no, no alcancemos como un nivel, que logremos alcanzar el nivel básico, right, en el periodo que tengamos, que no nos tomemos más tiempo de eso. Así que chicos, gracias a todos por estar acá. Nos vemos el día de mañana. Y no se olviden la tarea, please. Have a good night. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. 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 Ya dame más tiempo yo con estas clases. Ada. Yeah,